。如意传典藏版写的也太大胆了吧！海兰折磨魏延婉下线的手段是真的狠。剧版大结局，魏延婉的死法是最接近典藏版的，但也少了许多的细节。剧中魏延婉是被如意、海兰和太后联合设下毒心局，罪行暴露后被灌了千机药，痛苦的折磨一晚后，玉壶又给他灌下了解药，从此每天喂着菌菇汤过活。在永远即将继位之时，扎龙让人把菌菇汤换成了鹤顶红，彻底结束了他的性命。而在典藏版中，对魏延婉经历的痛苦和每一步操作的始作俑者有了更详细的描写，那黛玉真是生不如死呀！海兰联合陈婉音、春蝉等人揭发了魏延婉的罪名后，扎龙对他厌恶至极，一连扇了十几个巴掌，又灌了一碗千机药，想要他不那么痛快的死去。魏延婉被带回永寿宫后，正等着死亡来临的时候，海兰带着江玉斌过来给他喂下了解药，就是为了让他活着生不如死。第二天，太后知道了这事儿，却夸海兰做得好，为了皇子们的体面，也不能让魏延婉死得太早。而海兰在向扎龙复命的时候，还提议要让魏延婉感受当初十二阿哥体会过的。痛苦，扎龙心领神会，从此就让魏延婉过上了菌菇汤生活。你不是说那个东西下到饮食里，多了会产生幻想，少则慢慢损伤五脏六腑？为何十二阿哥吃了会总念想？奴婢没有亲身试过这个，更不知道此物吃多了会上瘾。之前太后对永琪的膳食起疑心的时候，魏延婉还不懂为什么，喝了许久的菌菇汤以后，她才明白这玩意儿是真的上瘾呀。海兰知道她成瘾的效果，于是菌菇汤都是有一日没一日的提供，能喝到的时候，魏延婉沉溺于幻境之中，有时与凌云车温存，有时又被之前害死过的冤魂们追得满宫跑。喝不到的时候，魏延婉就对着王禅和春蝉苦苦哀求，勉强求到一碗还是倒在地上的，让他像动物一般的舔食，毫无尊严可言。还有很多人以为魏延婉之前强行生娃跟开挂一样，除了仅发作一次的心悸症以外，好像啥事儿都没有。实际上那都是因为人家保养的好。那些后遗症在她喝菌菇汤的这些年里可是一样都没跑，因为当年吃了强行催孕的药，魏延婉老得非常快。不过一两年的时间，她就已经华发满头，皱纹横生，而且在幻境的催化下，她的心悸症也是如影随形，每一次心跳都带着不可避免的悸痛，属实是生不如死了。直到永远长大要论皇储的时候，扎龙才用一碗鹤顶红结束了魏延婉。的生命，对外只说他心悸症发作离世，一应后事极尽哀容，看着还挺体面。只有了解旧事的工人才知道，谥号令义里的义字，正是对魏延婉一辈子的羞辱，让他死后都逃不开如意的影子。什么什么感情，金玉言不是个恋爱脑。如意传剧中，金玉言为了玉石王爷，那可真是拼尽一切啊！从踏进宝兴王府的那一刻起，金玉言就开始步步为营。几年来，他混成了资深高位嫔妃，生下了三个皇子，还多次涉及争夺后位和太子之位，手上沾的人命俩手都数不过来。可宫斗级别这么高的大佬，奋斗了大半辈子，居然只为了王爷的一个微笑。我这一辈子，都是为了王爷的一个微笑。在甄叔被遣返御史，金玉言穿着锦衣去追看王爷之后，他的人生就走向了高开低走的结局，属于是纯纯恋爱脑一个了。然而在原著中，金玉言的志向可没这么低级，他所做的一切都是为了振兴家族。原著中其实有很多关于金玉言是李朝贡女，也就是御史贡女的描写。某次在御花园里，金玉言习惯性的嘲讽海兰，如意便是拿着她是贡女的身份反讽回去的。还有金玉言在自己小屋里怀念王爷的时候，其实表达的意思更多是为了御史。御史作为属国。一切都要依赖上方。御史世子为了摆脱这种弱小的痛苦，便让貌美的金玉言来到大清的土地，去争取御史的荣光。金玉言背负着母族的信任和期望，熬了多年，一点一点的往上爬，为的就是不辜负身上流着的御史血液。谁家嫡夫皆是御史女子？他明知道自己的身份啥也不是，但金玉言硬是要去争去算计，这都是为了御史的未来。只要他的孩子能成为大清皇储，御史就可以摆脱附属国的卑微了。金玉言的下线呢，也并非是恋爱脑发作，而是多方势力压。造成的结果。当初金玉言为了攀附郎画，把魏延婉带到自己宫里百般折磨，结果人家一朝龙在天，凡途脚下泥了，肯定不愿意放过金玉言这个昔日旧主。而在疯狗局中，如意和新嫔双双失子，对金玉言怀恨在心。再加上金玉言之前唆使永城木兰围场救父，本就有蹊跷，如意和海兰就让新嫔的父亲约见御史使者，暗示提议把永城归到孝贤皇后的名下。这一招钓鱼执法，直接就把金玉言母子谋权的狼子野心暴露了出来。然而对他打击最大的，还得。是扎龙，他气急之下当众嘲讽金玉言，不过是御史进献的一件贡品，让金玉言当场破防。从此，最爱美的他在宫里再也无心打扮，活得就像个被抛弃的物件一般。至于御史王爷急于撇清自己的那封信，不过是压死骆驼的最后一根稻草，让金玉言对御史彻底失望。老实人苏丽云为何会背叛如意？原著里有不同的答案。老嫂子苏丽云在《如懿传》的前期和后期一直是一个亲和本分的老实人形象，平时跟谁都能玩到一块儿去。尤其是如懿送了她一个好大儿
海南献祭让他升了妃位，他就对这俩人更加亲近了。可为啥在富察死后的那段时间里，他突然停止了摆烂，站出来大出风头，要争夺后位呢？如果只是金岩的几句奉承，就让笑眯眯的苏绿云发生了一百八十度的大转弯，那肯定是远远不够的。把母子平安放在第一位的他，在遇到威胁的时候，其实也是会争的。而这个威胁呢，正是如意与海兰施嫁给他的。早期的苏绿云那真的是一点坏心眼都没显露过，唯一一次使坏就是和海兰联合设下了一场芦花局。然而在苏绿云的本意里，压根就没想过要害死永莲。当初皇后为了保住嫡子地位，故意派人娇养坏了三阿哥。新娘苏绿云看在眼里，气在心里，这不就让海兰给逮住机会了吗？他对苏绿云说的是往永莲的被子里掺点芦苇絮，保暖性变差，使其风寒加重，让皇后也心疼心疼，吃点教训。苏绿云反复确认不出大问题后，才上手送去了被子。结果万万没想到呀，人孩子直接让芦花给害死了。海兰还跟如意说过，说若是此事做成了，那就成全了纯嫔母子；若是没成，就是苏绿云这个做娘的不争气，这不摆明了把人家当替罪羊吗？事发之后，苏绿云再傻也想明白了，而且换被子的人是苏绿云。海兰虽然参与了缝制，却无从对证。苏绿云从此就有了一个把柄在人家手里，自己还得谢谢人家。本来一起摆烂的好姐妹，突然变聪明了，还摆了他一道。苏绿云表面维持着姐妹关系，背地里肯定是焦虑畏惧的。为了重获自由，苏绿云只能选择脱离如意战队。可是宫里除了如意战队，就是皇后战队。苏绿云无宠无势，根本就没办法保住母子平安。直到郎化下线，同样升到了贵妃级别的苏绿云才终于看到机会。她只有拿到皇后这份权利，才能保住孩子，避免一辈子受人摆布。只可惜啊，苏绿云错估了自己的实力，输得一败涂地。苏绿云从来都是胆小怕事的人，这辈子唯一一次争就是为了孩子，真的是后宫中的一股清流了。好啦，本期视频就到这里吧，宝子们还有啥想看的，记得来评论区里翻牌子哦。